நிச்சயமாகவே உன் எதிர்காலம் மாறும் ஃபார் ஷுர் யுவர் ஃபியூச்சர் வில் சேஞ்ச் எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்றீங்க தேவ பிள்ளைகளை எதிர்காலம் எப்ப மாறும்னா உங்க விசுவாசம் மாறும் போது உங்கள் எதிர்காலம் மாறும் ஆனா உங்க விசுவாசம் மாறணும்னா முதல்ல உங்க சிந்தையும் சிந்தைக்கான கற்பனையும் மாற வேண்டும் ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய பேர் என்னன்னா உங்க கற்பனையில் தான் பிரச்சனையும் இருக்குது ஏன்னா யோசிக்கிறதுலாம் ஒன்று நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஐயோ இப்படி நடந்துருப்போம் ஐயோ இப்படி நடந்துருமா ஐயோ இப்படி நடந்துருனா நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மைண்டில் ட்ரெய்லர் ஓட்டி இப்படி நடக்காத ஒரு விஷயத்த கூட நம்ம யோசித்து கற்பனை பண்ணி கற்பனை பண்ணி நடக்க வச்சிடுறோம் யோபா அதை தான் சொல்கிறான் அப்பா நான் எது பயந்தனோ அதே எனக்கு நடந்தது நான் அஞ்சியது எனக்கு நேரிட்டது நான் பயந்த மாதிரியே எனக்கு நடந்தது தேவ பிள்ளைகள் இன்றைக்கி அதனால் உங்கள் எதிர்காலம் மாறணும் உங்கள் வாழ்க்கை மாறணும் தற்போதைய சூழ்நிலை மாறணும் உங்கள் விசுவாசம் மாறணும் அதை விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உங்கள் எதிர்காலத்தை குறித்து நீங்கள் வைத்திருக்கிற கற்பனை மாறணும் ஏன்னா இஃப் யுவர் இமேஜினேஷன் கேன் சேஞ்ச் டெஃபினெட்லி யுவர் ஃபியூச்சர் கேன் சேஞ்ச் எத்தனை பேர் ஆமே சொல்கிறீங்க தேவ பிள்ளைகளை இது வந்து ஏதோ நான் சும்மா நான் சொல்கிற விஷயம் இல்லை வேதத்தில் இதை சொல்லப்படுகிற காரணம் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கற்பனை செஞ்சு 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 நம்மளுக்கு என்ன அது நடக்காத ஒரு விஷயத்த நம்ம கற்பனையிலே நடக்க வச்சு வாழ்ந்து அது நிஜமாயிட்டு வாழ்க்கையில் யோபு அதான் சொல்றேன் நான் இதெல்லாம் பயந்து நடக்க கூடாதுன்னு பயந்தனும் ஏன்னா யோபு வந்து ரொம்ப பணக்காரனா ஆசீர்வாதமாக அவர் வாழ்க்கை வாழ்ந்திருந்தார் அவர் பயந்தது என்னன்னா ஒருவேளை நம்ம இருக்கிற நிலமை நாளைக்கு மாறிடுமோ ஒரு மேலே நம்ம எல்லாத்தையும் எழுந்துருமோனு அந்த பயந்த காரியம் நேரிட்டது அப்படின்னு சொல்றாரு இன்றைக்கு தேவ பிள்ளைகளே கற்பனை விசுவாசத்துக்கு ரொம்ப முக்கியம் பக்கத்தை பார்த்து சொல்லுங்க கற்பனை விசுவாசத்துக்கு ரொம்ப முக்கியம் பக்கத்தை கொஞ்சம் பார்த்து தான் சொல்லுங்க கற்பனை ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நீங்கள் மைண்டில் நீங்கள் ரொம்ப உங்களெல்லாம் ஒரு பயங்கரமான இமேஜின் பண்ணுற ஆளுங்க நீங்கள்லாம் சரியா சில வசனங்களை வாசிப்போம் ஏன் ரெண்டு குருந்தியர் நாலு பதினெட்டு வாசிங்க ஏனெனில் காணப்படுகிறவைகள் அனித்தியமானவைகள் காணப்படாதவைகளோ நித்தியமானவைகள் வாசிங்க அதனால் நம்ம கண்களை எது மேலே வைக்கிறோம் காணப்படாதவைகளை நம்ம என்ன பண்றோம் கண்களால் நம்ம காண ஆரம்பிக்கிறோம் எப்படியர் பதினொன்னு ஒண்ணு வாசிங்க விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமாய் இருக்கிறது காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமாய் இருக்கு அதாவது காணப்படாதவைகள் சரி ரோமர் பத்து பதினேழு ஆதலால் விசுவாசம் கேள்வியினாலே வரும் கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தினாலே வரும் கற்பனைக்கேன் விசுவாசத்துக்கு கற்பனை தேவை கற்பனைக்கு விசுவாசம் தேவை ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம எல்லாமே கற்பனையாளர்கள் ஒரு காரியத்தை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நமக்கு நடக்குமா நடக்காதான்னு கற்பனை செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம் தேவ பிள்ளைகளே அதனால தான் ரொம்ப முக்கியம் இன்றைக்கி எதை கற்பனை செய்கிறீர்கள் கற்பனைனா எதை இமேஜின் பண்ணுறீங்க ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஐயோ நம்மளுக்கு இப்படி நடந்துருமோ இது வந்துருமோ இது ஆயிடுமோ நம்ம குடும்பத்துக்கு இப்படி ஆயிடுமோ கட்ட முடியாமல் போயிடுவோமோ அசிங்கப்பட்டுருவோமோ இப்படியான தவறான கற்பனைகள் இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ண நம்ம வாழ்க்கையில் அப்படி தான் நடக்கும் இல்லை எப்பா என்ன நடந்தாலும் நான் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்வேன் கர்த்தர் என்னை இங்கே கொண்டு போய் நிற்க வைப்பார் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை நான் அனுபவிப்பேன் என் எதிர்காலம் இப்படி இருக்கும் என் பிள்ளைகள் இப்படி இருக்கும்னு நீங்கள் நல்ல விஷயங்களை காணப்படாதவைகளை கர்த்தர் எனக்கு செய்வார்னு நீங்கள் விசுவாசிச்சிங்கன்னா கர்த்தர் அந்த விசுவாசத்தை காணப்படுத்துவார் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்கிறீங்க அலலுவையா ஐயா இன்றைக்கி அதில் நம்மளாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான இமேஜினேஷன் பண்ணுவோம் நம்மளாம் அந்த எதை இமேஜின் பண்ணுறீங்க எதை கற்பனை செய்கிறீங்க பக்கத்தை பாட்டு கேளுங்க எதை கற்பனை செய்கிறீங்க நீங்கள் உட்காந்துக்கும் போது எதை கற்பனை செய்கிறீங்க ஆகாது நடக்காது பாருங்கள் இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு கற்பனைனா என்ன முதல்ல கற்பனையை குறித்து நம்ம வந்து பார்த்தோம் இமேஜினேஷன் இந்த ஐடியா ஐடி வாங்க தெரியுமா ஃபார்மிங் ஐடியாஸ் இஸ் இமேஜினேஷன் எப்படி நம்ம மைண்ட்ல சில ஐடியாக்கள் பிளான்க போடுறோம் பாருங்க எதிர்காலத்தை குறித்து அதுதான் இமேஜினேஷன் இன்னைக்கு நிறைய கம்பெனிஸ் என்ன பேசுறாங்கன்னா தே கால் இட் விஷன் காஸ்டிங் என்ன சொல்றாங்க விஷன் காஸ்டிங் தரிசனத்தை இப்போ சபையில கூட பாத்தீங்கன்னா சபையின் தரிசனம் என்னான்னு கேட்பாங்க இப்ப எங்கிட்ட வந்து பாஸ்டர் உங்க சபையின் தரிசனம் என்ன உங்க ஊழியத்தின் தரிசனம் என்ன உங்க அழைப்பின் தரிசனம் என்ன தரிசனம் என்ன தரிசனம் என்னன்னு கேட்கிறான் பாருங்க கம்பெனிலயே இன்னைக்கு அப்படியே வந்துட்டாங்க இன்னும் சொல்லணும் நம்ம பைபிள்ல என்ன பேசுறோமோ சேமன்ல என்ன பேசுறோமோ அதெல்லாம் இன்னைக்கு கம்பெனிங்களை யூஸ் பண்றாங்க 
ஒருத்தர் ஒரு கம்பெனில போன வாரம் என்கிட்ட பேசும்போது வாட் இஸ் த காஸ்பல் மெசேஜ் ஆஃப் யர் கம்பெனி அப்படின்னாரு என்கிட்ட டே காசு பண்ணா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு இது தானா இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக வந்து மறித்து சிலுவையில உயிர் தெரிந்து மூணாம் நாள் அது கிடையாது வாட் இஸ் த காஸ்பல் யூ ஹேவ் ஃபார் இயர் அப்படின்னா அந்த கம்பெனியோட விஷன் என்ன மோட்டோ என்னன்னு கேட்கறான் காஸ்பல் போயிடுச்சு ஹவு டு யூ டூ ப்ராடக்ட் இவாஞ்சலிசம் என்றானுங்க அப்படின்னா எப்படி உன் ப்ராடக்டை எப்படி நீ விப் பண்றான் அதுக்கு வார்த்தை இவாஞ்சலிசம் சோ இன்னைக்கு நீ கம்பெனில யூஸ் பண்ற காரியங்களும் இங்க விஷன் காஸ்டிங் விஷன் காஸ்டிங் தரிசனம் இல்லாத இடத்துல மக்கள் என்ன பண்றாங்க விழுந்து விடுறாங்க அவங்க என்ன பண்றாங்க அழிந்து போகிறாங்க அப்ப இன்னைக்கு சரியான தரிசனம் நமக்கு இருக்கா தரிசனம் புரியலனா சரியான இமேஜினேஷன் நமக்கு இருக்கா அதெல்லாம் எப்ரேயர் பதினொன்று ஒன்று என்ன சொல்லுது விசுவாசம் என்கிறது என்னது வாசிங்க விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவர்களின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமா இருக்கிறது அதாவது காணப்படாதவை நிச்சயம் அதை நான் எப்படி யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் இப்ப சிலர்லாம் பிள்ளைங்க வளரும் போது இது வளர்ந்து எப்படி வந்து நிற்குமோ இது இங்க இருக்குமோ அங்க இருக்குமோ இமேஜினேஷன் ஆனா அதே நேரத்துல இல்லையா என் பிள்ளை இப்படிதான் இருக்கும் என் பிள்ளைய கத்தர் இப்படியாக ஆசீர்வதிப்பார் ஒத்துடி <laughs> கற்பனை என்பது நம்ம ஒரு காத்தாடினா அந்த காத்தாடியை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிற நூல் இருக்கு பாருங்க அதை வேத வார்த்தையா இருக்கணும் என் கற்பனையும் என் சிந்தையும் எல்லாம் வேத வார்த்தைக்கு ஒத்ததாக இருக்கணும் நான் பாட்டுன்னு வந்து திடீர்னு கர்த்தர் என்ன உயர்த்துவாரு ஆனா நான் சம்மந்தமே இல்ல நான் ஒரு ரஜினிகாந்த் ஆடுவேன் அப்படி இல்ல கர்த்தர் என்ன நிச்சயமாக உயர்த்துவார் அவர் உயர்த்துவதற்கு இருக்கு என்னை மற்றவங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக ஆக்கும்படியாக பலருக்கு கத்தர் என்னை கொடுக்கும்படியாக வைப்பார் எத்தனை பேர் ஆமே சொல்றீங்க வேதத்துக்கு ஒத்த கற்பனைகள் தரிசனங்கள் இருக்க வேணும் அப்படி இருந்தா கத்தர் அதை வாய்க்க பண்ணுவார் இன்னைக்கு நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க ஆங்கிலத்தில் ஹாலுசினேஷன் ஒரு வார்த்தை சொல்றாங்க பாரு அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இஷ்டத்தை யோசிக்கிறது சம்மந்தமே இல்லாத யோசிக்குது வேதத்துக்கு ஒத்தே போவதெல்லாம் யோசிக்கிறது யோசித்து கடைசியாக என்ன திரும்ப சொல்றாங்க கடைசியாவியானவர் எதிர்காலத்தை <laughs> <laughs> ஒண்ணுமா <laughs> உனக்கும் <laughs> இது ஏன் நமக்கு முக்கியம் அப்படின்னா நம்ம கற்பனைகள் மாறினா கர்த்தர் ஒரு காரியத்தை எப்படி பார்க்கிறாரோ நம்ம அதை அப்படி பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் புரியுதா இன்னைக்கு நீங்க ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அந்த பிரச்சனை ஐயோ பிரச்சனை ஆபத்து வியாதின்னு பார்க்கறீங்க ஆனா அதே விசுவாசத்தில் நீங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா கர்த்தர் அந்த வியாதிய நமக்கு செய்யப்படுகிற அற்புதமாக பார்க்கிறார் அதாவது கர்த்தர் உன் வேலை இழப்ப நீ ஆரம்பிக்க போற ஒரு புதிய பிசினஸ் ஆக பார்க்கிறார் 
அலலூயா இன்னைக்கு கர்த்தர் உன் பிள்ளை விழுந்ததை எப்படி பார்க்கிறார்னா அந்த பிள்ளை எழும்பி பல ஆயிரக்கணக்கான வாலிபர்களை எழுப்பும்படியாக கர்த்தர் அந்த காட்சியை பார்க்கிறார் அலலூயா ஸோ அதனால தான் உன் கற்பனை உன் விஷுவலைசேஷன் மாறுச்சுன்னா அது என்ன பண்ணுவேன் கர்த்தர் எப்படி பார்க்குறாரு அப்படியே பார்க்க ஆரம்பிப்பேன் அறிவுற <laughs> அறிவு என்பது நம் அனுபவத்தில் நாம் பெற்றுக்கொள்வது புரியுதா இப்ப ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேனை வந்து எப்பா நீ ரேஸ் அப்படின் போன அவனா சொல்லுவான் ரேஸ் அப்படின் போன நல்லா ஃபிட்னஸா இருக்கணும் ஃபிட்டா இருக்கணும் அது அறிவு அறிவு என்பது நாம் படிப்பதன் மூலியமாவோ நம்ம பழக்கத்தின் மூலியமாகவோ இல்ல இத்தனை வருஷம் நம்ம வாழ்ந்த வாழ்க்கையின் மூலியமா பெற்றுக்கொள்ளுகிற அனுபவம் அறிவு ஆனா கற்பனைன்றது இந்த அறிவுக்கும் கற்பனைக்கும் சம்பந்தம் நடக்காத ஒரு விஷயத்தை யோசிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா அது கற்பனை என்ன <laughs> <laughs> என்ன செய்வார் Hallelujah nalla or amen solunga So it's very important that your thoughts about faith is not just based on your experience Ena inikku nareya pere idu nadakkuma nadakkadun mudi uditruma seringa based on your experience Indha maari la arpudha nadandirukku Indha maari la vyadhi vanda ipdi dhaan konamaagum Indha maari kaaryangal nadandha idhu dhaan mudivu Idhu vanda nama anubavathinaala varudhu Ana vishwasam endrudhu ayya இதெல்லாம் உலகத்தின் பிரகாரம் உலக அறிவின் பிரகாரம் இதை நடக்கலாம் ஆனால் என் சிந்தையோ என் விசுவாசமோ கத்த சொல்லுகிறார் காணப்படாதவைகளை எனக்கு செய்வார் நடக்காததை செய்வார் அதை நான் நினைப்பேன் அதை நான் சிந்திப்பேன் அதன்படியே கத்தர் எனக்காக செய்வார் எனக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச ஒரு பகுதி இந்த இமேஜினேஷன் ஆதி ஆகும் புத்தகம் முப்பதாவது அதிகாரம் எனக்கு <laughs> எனக்கு <laughs> லாபான் என்ன பண்ணுகிறார் எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு மூணு நாள் தூரம் லாபானுக்கும் யாக்கோபன் ஆடுகளுக்கு எல்லாம் தூரத்தை வந்து ஒரு மூணு நாள் கிரியேட் பண்ணி அதை அவர் பசங்கிட்ட கொடுத்துறாரு யாக்கோப் என்ன செய்யணும்னா லாபானின் ஆடுகளை இப்போ அவர் மேய்க்கணும் ஆனா இந்த யாக்கோபு ஒரு காரியத்தை செய்கிறார் இந்த ஆடுகளை மேய்க்கும் போது இப்ப பாருங்க எல்லாம் ஃபுல் கலர் எப்படி புள்ளி போட்ட ஆடு லாபான் கிட்ட இல்லை சரி எனக்கு அதை புரிஞ்சுதா புள்ளி போட்ட ஆடுகள் எல்லாம் யார்கிட்ட இதெல்லாம் ஒன்னும் கதை புரியல ஐயா சொத்து பிரிக்கிறாங்க ஐயா மாமனாருக்கும் மாப்பிள்ளைக்கும் சொத்து பிரிக்கிறாங்க சரியா இப்போ கரை இருக்குது புள்ளி போட்டதெல்லாம் மாப்பிள்ள கிட்ட தள்ளி விட்டுறாங்க அது அப்பாங்களோட வேலை எப்படி மாப்பிள்ள கிட்ட தள்ளி விட்டுறாங்க நீங்க எதை யோசித்தாலும் சரி விஷயம் சரியா தள்ளி விட்டுறாங்க 
மாமா எதை வச்சுக்கிறாருனா ஃபுல் ஹோல்சம் ஃபுல் ஒயிட் ஃபுல் பிளாக் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் மாமா வச்சுக்கிறாரு என்ன செய்ய முப்பத்தி முப்பதாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழு ஆனால் அதை போட்டுக்கிற வார்த்தைலாம் எனக்கே ஒன்றும் புரியல தமிழில் ஆனால் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் வாசிங்க நான் இன்றைக்கு போய் உம்முடைய மந்தைகளை எல்லாம் பார்வையிட்டு அவைகளில் புள்ளியும் வரியும் கருப்புள்ள செம்மறி ஆடுகளையும் வரியும் புள்ளியும் உள்ள வெள்ளாடுகளையும் பிரித்து விடுகிறேன் பிரித்து முப்பத்தி ஏழுலேருந்து வாசிங்க பிரிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறாரு வாசிங்க பின்பு யாக்கோபு பச்சையா இருக்கிற புண்ணை வாதுமை அர்மோன் என்னும் மரங்களின் கொப்புகளை வெட்டி இடையிடையே வெண்மை தோன்றும்படி பட்டையை உரித்து தான் உரித்த கொப்புகளை ஆடுகள் தண்ணீர் குடிக்க வரும் கால்வாய்களிலும் தொட்டிகளிலும் ஆடுகளுக்கு எதிராக போட்டு வைப்பான் அதாவது என்ன பண்றாருன்னா உங்களுக்கு சிம்பிளா சொல்லணும் மரக்கலை எல்லாம் வெட்டி மரக்கலை எல்லாம் கீறி அந்த மரக்கலை எல்லாம் அப்படியே கீறினா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைப் ஸ்ட்ரைப் ஆயிடும் அதுதான் சட்டை போட்டு வந்துருக்கா தெரியல சரியா ஃபுல் கலரில் இருக்காது ஸ்ட்ரைப் ஸ்ட்ரைப்டாக இருக்கும் அந்த கரையெல்லாம் கீறி அந்த கலையிலேருந்து உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெள்ளை கோடுலாம் தெரியும் அதெல்லாம் என்ன பண்ணிடுறாருன்னா தண்ணியில் போட்டு வச்சுடுறாரு இப்போ இந்த ஆடுகள்லாம் புள்ளியோ கோடுகளோ இல்லாத ஆடுகள் தண்ணி குடிக்க வருது தண்ணி குடிக்கிற ஆடுகள் அதில் பார்த்துனே தண்ணி குடிச்சுட்டு அப்புறம் வாசிங்க ஆடுகள் தண்ணீர் குடிக்க வரும்போது பொழிவதுண்டு ஆடுகள் அந்த கொப்புகளுக்கு முன்பாக பொழிந்தபடியால் அவைகள் கலப்பு நிறம் உள்ளதும் புள்ளியும் உள்ளதும் வரியும் உள்ளதுமான குட்டிகளை போட்டது அதாவது பாருங்க பிள்ளைகளே அதாவது இந்த ஆடுகள் வந்து ஒரு ஆடு ஒன்னொரு ஆடோட சேருது இது எல்லாமே பியோர் ஒயிட் பியோர் பிளாக் ஆனா கண்ணில் பார்க்கறதுலாம் எப்படி கீரல் போட்டுதோ கோடு போட்டுதோ கலரை ஓட்டு போட்டு பார்த்ததுனால என்ன நடக்குது இப்படிப்பட்ட ஆட்டுகளுக்கு அப்படிப்பட்ட ஆடுகள் பிறக்க வாய்ப்பே இல்லை ஆனா இதையே பார்த்துனே இருக்கிறதுனால நல்லா இருக்கிற ஆடு கூட எப்படிப்பட்ட ஆடை பெருக்குது புள்ளி போட்ட ஆடை பெக்குது ப்ராப்ளம் என்னன்னா பார்த்துன்னு இருக்கிறதையே இமேஜினேஷன்ல மைண்ட்ல ஓடினே இருக்குது என்னதான் பியோர் ஒயிட் ஆனாலும் கட்சியில இங்க என்ன ஓடுதோ அதுதான் எல்லாவற்றுக்கும் எதிராக நிறுத்தி தன் ஆடுகளை லாபானுடைய மந்தையோட சேர்க்காமல் தனிப்புறமாக வைத்துக் கொள்வான் பலத்த ஆடுகள் பொழியும் போது அந்த கொப்புகளுக்கு எதிரே பொழியும் யாக்கோபு அவைகளை அந்த ஆடுகளின் கண்களுக்கு முன்பாக கால்வாய்களிலே போட்டு வைப்பான் திருப்பி பலத்த ஆடுகள் சேரும் போது திருப்பி இதே பண்றாரு என்ன பண்றாரு அதே மாதிரி கிளையை வெட்டு வெட்டு போட்டுறாரு இது என்ன பண்ணுது வருதுகள்லாம் ஒயிட்டு தான் பியோர் ஒயிட்டு ஆனா பார்த்து 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 கட்சியில பெக்கிறதெல்லாம் எப்படி புள்ளியும் போடு போடு தான் பிடிக்கிறான் இதோ புள்ளில இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் விசுவாசிகளா இதுல நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது என்னன்னா இதே இமேஜினேஷன் best imagination can create the best blessing the worst imagination can create the worst blessing ninga la paathirukinga sila nerathla ipo for example or vandi vaangano appdi nechingala ipo na or bullet vaangano na aasa pottu enna pandren google la poi or bullet picture paakuren indha bullet vaangano red color bullet vaangano mudi pandren onnu illa inniki poi paathina indha varam pura road la pomodhu ungalku enna padum mind la mind la full red color bullet ave paapinga seriya adha dhaan idu அந்த நாட்கள் என்ன நடக்குது லாபம் யாக்கோப் என்ன பண்றான் நல்லா ஃபுல்லா புள்ளியும் கோடும் இல்லாத ஆடுகள் கூட பார்க்க வச்சு பார்க்க வச்சு பார்க்க வச்சு என்ன பண்றான் அதுக்கு அப்படிப்பட்ட ஆடுகள் பிறக்க வாய்ப்பே இல்லை ஆனா பிறக்குது இதே பிள்ளை இன்னைக்கு உனக்கும் உன் வாழ்க்கையில உன் சரீரத்திலும் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடக்க வாய்ப்பு இல்லை ஆனா நீ இதையே பார்க்கிற இதையே கேட்கிறனா உன் வாழ்க்கையில அதே தான் நடக்கும் புரியுதுங்களா ஒரு ரிசர்ச் ஒரு ஸ்டடி சொல்றாங்க நீ தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி கடைசி பத்து நிமிஷம் வந்து ரொம்ப முக்கியமா ஏன்னா இந்த தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் இந்த நியூஸ் பார்த்துட்டு படுக்கிற ஆளுங்கெல்லாம் இந்த நியூஸை பார்த்துட்டு படுக்கிறவங்கெல்லாம் அவன் தூங்கும் போதும் அவனுக்கு டென்ஷன் தான் எந்திரிக்கும் போதும் டென்ஷன் தானா ஏன்னா பார்த்து நேரம் இருக்கும்போது நைட் எல்லாம் என்ன நடக்குது உலகத்துல என்ன கேட்டு படுக்கிறான் ஆனா அதே நேரத்துல வேதம் வாசித்து விட்டோ 
இல்லை ஒரு நல்ல பாடலை கேட்டு விட்ட நல்ல பாடலாம் கர்த்தரன் பாடலை கேட்டு விட்ட படுக்கிறவர்களுக்கு அவ்வளோ ரிலாக்ஸ்டான ஒரு ஸ்லீப்போ ட்ரீம்ஸோ மெமரிஸ் இருக்கிறான் ஏன்னா உன் மைண்டில் ஓடுது எல்லாமே பிரச்சனையாகவே இருக்குது அதனால தான் நீங்கள் தேவை பிள்ளைகளே இன்னைக்கு நம்ம எப்படிப்பட்டவர்களாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம பெற்றவர்கள் நம்ம பிள்ளைகள் எல்லாம் கர்த்தர் வேற மாதிரியாக ஆசீர்வதிப்பார் ஹலோயா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அவர்களை குறித்து நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம சிந்தையில் ஓடுகிற கற்பனை இமேஜினேஷன் எல்லாம் மாறணும் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ஏன் பத்தவங்க இப்படி இருந்தாங்க அவங்க வாழ்க்கையில் நடந்தனால எனக்கும் இப்படி நடக்கும்னு நம்ம கற்பனை பண்ணக்கூடாது உன் கற்பனை சரியாக இருந்தா நடக்காதெல்லாம் கூட கத்த நமக்கு நடக்க வைப்பார் எத்தனை பேர் ஆமையு சொல்றீங்க அதுதாங்க நடக்குது இங்கே இல்லை யாக்கோபு அப்பவே பாருங்க அவர் என்ன சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் தெரியல அந்த காலத்தின் அப்துல் கலாம் யாக்கோபு அவனை பார்த்து எத்த 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 ஏமாத்துறான் ஏமாத்துறான் என்னன்னா டெக்னாலஜி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார் பாருங்க இப்போ உடனே இங்க புதுசா கல்யாணம் ஆன பையன் போன அப்பா அம்மா கூட்டின்னு போய் உட்காரச்சுன்னு நீங்க இந்த படத்தை பாருங்க இந்த மாதிரியே வெள்ள குழந்தைங்களை ஒரு ஃபுல்லா பாரன் இருக்கிற குழந்தைங்களா படம் போட்டு காமிச்சு கருப்பா நீங்க இருந்தாலும் வெள்ள பசங்களை பார்த்தா உங்களை வெள்ளையாவே குழந்தை போடக்கணும் சரியா இந்த அட்டம் எல்லாம் பண்ணாது ஆனா அதே நேரத்தில் பாருங்க இந்த இமேஜினேஷன் ரொம்ப முக்கியங்க சங்கீதம் இருபத்தி மூணு எத்தனை பேருக்கு பிடிக்கும் எல்லாம் வாசிக்க வேணாம் சங்கீதம் இருபத்தி மூணு எத்தனை பேருக்கு பிடிக்கும் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் சங்கீதம் இருபத்தி மூணு சொல்லாத ஆளே கிடையாது ஆனா டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பெஸ்ட் இமேஜினேஷன் தெரியுமா கற்பனை செய்து எழுதின ஒரு சிறந்த சங்கீதம் இட் வாஸ் பார்ன் அவுட் ஆஃப் த பெஸ்ட் இமேஜினேஷன் அவன் கற்பனை செய்யறான் எப்படி கத்தர் என் மேப்பரா இருக்கிறார் அவர் என்ன புல்லு இடங்கிறதுல ஒன்னு என்ன தாவிது கழுத்துல மாட்டி கத்தருக்கு அப்படியே கூட்டு போய் புல்லு சாப்பிட வச்சாரா இல்ல கற்பனை செய்கிறான் புல்லு இடங்களை கொண்டு போறார் அமந்த தண்ணி அவன் கற்பனை செய்து எழுதின சங்கீதம் தான் இன்னைக்கு நமக்கும் விசுவாசிகளாக கத்தரின் அன்பை குறித்து கத்தரின் பாதுகாவலை குறித்து சங்கீதம் கத்தரை குறித்து சரியான ஒரு படத்தை சரியான ஒரு சிந்தையை வைத்துக் கொண்டுதான் அதனால தான் இன்னைக்கு சங்கீதம் இருபத்தி மூணு நமக்கு ஒரு சிறந்த ஜபமாக இருக்குது பாருங்க கற்பனை ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது யாக்கோப கதைக்கே போவோம் இப்ப யாக்கோப என்ன பண்றாரு சொத்தெல்லாம் பிரிச்சுக்கினாரு ஆடலாம் ஊருக்கு வராரு ஊருக்கு வரும்போது யாக்கோபு ஒரு விஷயத்தை கேள்விப்படுகிறார் பா அண்ணனை போய் மீட் பண்ணோம் அப்படின் போது யாக்கோபு ஒரு விஷயத்தை கேள்விப்படுகிறார் யாக்கோபு முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் வசனம் ஆறு ஏழு எட்டு வாசிங்க அந்த ஆட்கள் யாக்கோபினத்துக்கு திரும்பி வந்து நாங்கள் உங்களுடைய சகோதரனாகிய ஏசாவினத்துக்கு போய் வந்தோம் அவரும் நானூறு பேரோட உண்மை எதிர்கொள்ள வருகிறார் என்றார்கள் நானூறு பேரோட உன்னை அதாவது ஆங்கிலத்தில் பாத்தீங்கன்னா சந்திக்க நானூறு பேர் கூட வர ஒன்ன நம்பாலு என்ன பண்றார் வாசிங்க அப்பொழுது யாக்கோபு மிகவும் பயந்து யாக்கோபு மிகவும் பயந்து எப்ப நானூறு பேர் கூட தான் வரானா நானூறு பேர் எடுத்து ஒன்னு சாப்பிடிக்க வரானா நானூறு பேர் எடுத்து உன் கையை கால உடைக்க வரானா நானூறு பேரோட யாக்கோபு வராரு அவ்வளவுதான் வரான உன்ன நம்மால் மைண்ட் இமேஜினேஷன் என்ன நம்மளதான் காலி பண்ண போறான் நமக்கு தான் நீங்க <laughs> <laughs> 
ஜோம் பண்ணி எதுமே வேணா உன் மைண்ட்ல ஓடுற பிக்சர் என்னால மாத்துவே முடியாது வியாகுல போட்டு என்ன பண்றார் வாசிங்க தன்னிடத்தில் இருந்த ஜனங்களையும் ஆடு மாடுகளையும் ஒட்டகங்களையும் இரண்டு பகுதியாக பிரித்து பிரித்து ஏசா ஒரு பகுதியின் மேல் விழுந்து அதை முறிய அடித்தாலும் மற்ற பகுதி தப்பித்துக் கொள்ள இடம் உண்டு என்றான் முடிவே பண்ணிட்டான் எப்படி முடிவு பண்ணிட்டோம்னா ஏசா வந்து ஒரு குடும்பத்தை காலி பண்ணாலும் ஒரு குடும்பம் போட்டோம் ஒரு குடும்பமாக தப்பிக்கிட்டோம் கேன் யூ சீ த பிக்சர் விச் இஸ் ரன்னிங் இன் இஸ் மைண்ட் அவன் இமேஜினேஷன்ல அவன் முடிவு பண்ணிட்டான் ஏசா வந்து ஒரு குடும்பத்தை காலி பண்ண போறான் யுவர் இமேஜினேஷன் ப்ரிப்பேர்ஸ் யூ ஃபார் த பெஸ்ட் ஆர் யுவர் இமேஜினேஷன் ப்ரிப்பேர்ஸ் யூ ஃபார் த வஸ்ட் புரியுதா நீ எதை கற்பனை பண்ணுகிறியோ அது உன் வாழ்க்கையில் சிறந்த ஆசீர்வாதத்துக்கு உன் ஆயத்தம் பண்ணும் இல்லை உன் வாழ்க்கையின் வஸ்ட் கண்டிஷனுக்கு உன் ஆயத்தம் பண்ணுகிறது ஐயா நாளைக்கு ஆயிரம் காரியங்கள் நடந்தாலும் திங்கக்கிழமை நான் போகிறேன் திங்கக்கிழமை என் வாழ்க்கையில் பெஸ்ட்டு நாளாக இருக்க போது நான் போய் எங்கள் ஆஃபீஸில் நிற்கும் போதே எனக்கு இப்படிப்பட்ட காரியங்களை கத்த செய்ய போகிறாரு எனக்கு விடுதலையை கொடுக்க போகிறார் ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பாரு சரியான கதவை திறக்க போகிறார் நான் போய் நிற்பேன் எதிர்மறையான காரியங்கள் கூட கத்தர் எனக்கு சாதகமாக என் நாளைக்கு என் ஆஃபீஸில் மாற்றுவார் என் குடும்பத்தில் போவேன் வீட்டுக்கு போனாலே சமாதானம் இருக்கும் சந்தோஷம் இருக்கும் இதை நான் யோசிக்கணும் கற்பனை செய்யணும் விசுவாசிக்கணும் அலலூயா ஒருத்தனா <laughs> அடுத்தது நம்ம தான் அவன் வந்துடும் உன் பேர் லிஸ்ட் அங்க உன் பேரே எந்திருக்காது ரைட் நம்மளா போய் கேட்டு 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 பிகாஸ் யூ ஹாவ் த ராங் பிக்சர் இன் மைண்ட் பக்கத்துல பார்த்து சொல்லு இமேஜின் பண்றத மாத்து தவறா இமேஜின் பண்ணாத चेंज யுவர் இமேஜினேஷன் அங்க பாருங்க அதே மாதிரி தான் யோசேப் ਨੇ ஆடைய எடுத்து என்ன பண்றாங்க ரத்தம் போட்டு எடுத்துன்னு போறாங்க யோசேப் உயிரோட இருக்காரு சங்கீத ஆதியாகமும் 37வது அதிகாரம் என்று <laughs> 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 அவனுடைய குமாரர் குமாரித்துகள் எல்லோரும் அவனுக்கு ஆறுதல் சொல்ல வந்து நின்றார்கள் ஆனாலும் அவன் ஆறுதலுக்கு இடம் கொடுக்காமல் இடம் கொடுக்காமல் அவர் என்ன பண்றாரு பாருங்க சில கேரக்டர் உங்க பேர் எழுதிக்கணும் வாசிங்க இடம் கொடுக்காமல் நான் துக்கத்தோட என் குமாரனிடத்தில் பாதாளத்தில் இறங்குவேன் என்றான் வரைக்கும் குழிக்குள்ள போற வரைக்கும் அதே துக்கத்தோடு நானும் சாவ கூடுதல் சாவடிப்பேன் புரியுதா அதே துக்கத்தோடு எவனாவது வந்து அங்க சொன்னாங்களா ஐயா நாங்க கண்ணால பார்த்தோம் உன் பிள்ளையே இவன் சாவ வச்சுட்டான்னு சொன்னாங்கன்னா ஒருத்தனை சொல்ல என்ன பண்றாங்க ட்ரெஸ் எடுத்துன்னு போய் கொடுக்குறாங்க ஆண்ட்ரூ பாக்குறாரு மாஸ்டர் ரீனுகுமார் டவல் தானே அவர் டவர் இங்க கிடக்குது அவரை காணும் என்ன ஆச்சு அவருக்கு அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சா என்ன அர்த்தம் அப்படிதான் ஆகுது ட்ரெஸ் பாக்குறான் இன்னைக்கு பார்த்த உடனே முடிவு பண்ணிட்டான் அவன் இப்படிதான் ஆயிட்டான் நினைக்கிறது <laughs> முதல்ல <laughs> முடிக்க போறேன் 
கற்பனை செய்ய ஆரம்பி அது நல்லா தான் இருந்தாலும் சரி கெட்டதா இருந்தாலும் சரி இப்படிதான் 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 நடக்கும் ஆனா இல்லையா என் வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடக்கும் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எனக்கு நடக்கும் என் பிள்ளைகள் நடக்கும் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் சரீரத்துல நடக்கும் நான் நல்லா இப்படி இத்தனை ஆண்டு நான் வாழ்வேன் சுகத்தோட இருப்பேன் பலத்தோட இருப்பேன் அப்படின்னு நீங்க விசுவாசிக்க ஆரம்பிச்சு அதையே நினைக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா கத்தர் அதை செய்வார் வாசிப்போம் மத்தேன் புத்தகம் எட்டாவது அதிகம் இங்க இங்க ஒரு மனுஷனின் கற்பனையை குறித்து கொஞ்சம் தயவு செய்து நல்லா பாருங்க இப்படிப்பட்ட அற்புதத்தை இவன் பெற்றுக் கொள்வதற்கான காரணம் இவன் செய்கிற கற்பனை வாசிங்க மத்திய எட்டாவது அதிகாரம் வாசனம் ஐந்து ஆறு இயேசு கப்பர் நகுமில் பிரவேசித்த போது நூற்றுக்கு அதிபதி ஒருவன் அவரிடத்தில் வந்து ஆண்டவரே என் வேலைக்காரன் வீட்டிலே திமிர்வாதமாய் கிடந்து கொடிய வேதனைப்படுகிறான் என்று அவரை நூற்றுக்கு அதிபதி இவன் ஒரு ரோமர் அதிபதி எல்லாருக்கும் தெரியும் வந்து அந்த நாட்கள்ல ரோமன்ஸ் வந்து ஜூஸ் கிட்ட ஹெல்ப் கேட்க மாட்டாங்க யூதர் இடத்துல போய் ஹெல்ப் கேட்க மாட்டாங்க அவனுக்கு அது அசிங்கம் ரோமர்கள் அதை கேட்க மாட்டாங்க அடுத்தது இவன் அது ரோமர்களே இவர் நூற்றுக்கு அதிபதி பெரியாரு இவர் கீழே ஒரு நூறு பேர் இருக்கிறாங்க இவர் போய் உதவி கேக்குற அதுவும் யாருக்காக கேக்குறாரு பாத்தீங்கன்னா இவன் ரொம்ப நல்லவன் யாருக்காக கேக்குறேன்னா அவனுடைய வேலைக்காரனுக்காக சரியா அந்த நாட்கள்ல பாத்தீங்கன்னா அடிமை வேலைக்காரனா வேலைக்காரனா தீக் போடுன்னு வானுங்க வெளில சரியா அவனை யூஸே பண்ண மாட்டாங்க ஆனா இவன் எப்படிப்பட்ட ஒரு நல்லவன்னா வேலைக்காரனுக்காக போய் கத்துற இடத்துல மன்றாடுகிறான் இந்த பிள்ளைகள் இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுல எத்தனையோ பேர் வீட்டுல வேலைக்காரர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க சரியா உங்க ஆபீஸ்ல வேலை செய்யறீங்களா இல்ல நம்ம வீட்டுல வேலை செய்யற மேட்ஸ் கூட எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க எத்தனை பேருக்காக நம்ம ஜோம் பண்றோம் அவங்களுக்கு நீங்க வீட்டுல மீது அந்த நல்லா எடுத்துன்னு போன் கொடுக்கறது முக்கியம் இல்லை அவங்க எத்தனை பேருக்காக சர்வன்ஸ்க்காக ஜோம் பண்றோம் இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளே இருக்குது நூற்றுக்கு அதிபதி ஒரு அடிமைக்காக ஒரு வேலைக்காரங்க கற்ற இடத்துல போய் மன்றாடுறான் என்ன கேக்குறான் வாசிங்க அதற்கு இயேசு என்ன சொல்றான் ஐயா என் வேலைக்காரன் எப்படி இருக்கிறான் அவன் நிலைமை என்ன வீட்டிலே திமிர்வாதமாய் கிடந்து திமிர்வாதமாய் கிடந்து கொடிய வேதனைப்படுகிறான் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டார் வாசிக்கும் போது அப்படின்னு போட்டிருக்குது அவன் சாவர நிலைமையில இருக்கிறான் கொடிய வேதனை திமிர்வாதம் இப்படி இருக்குது ஆனா இவன் என்ன யோசிக்கிறான் பாருங்க இயேசு நடத்துல போனா சுகம் கிடைக்கும் ஆனா எப்படி யோசிக்கிறான் பாருங்க வாசிங்க அதற்கு இயேசு நான் வந்து அவனை சொஸ்தமாக்குவேன் என்றார் இயேசு கிறிஸ்துவே வாலண்டியர் என்ன சொல்றாரு நான் வீட்டுக்கு வரையா வீட்டுக்கு வந்து உனக்கு சுகம் கொடுக்குறேன் ஆனா இவன் சொல்றான் பாருங்க வாசிங்க நூற்றுக்கு அதிபதி பிரதித்திரமாக ஆண்டவரே நீர் என் வீட்டுக்குள் பிரவேசிக்க நான் பாத்திரன் அல்ல ஒரு வராதிங்க ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லும் அப்பொழுது என் வேலைக்காரன் சொஸ்தமாவான் ஒரு வார்த்தை சொன்னா போதும் என் வேலைக்காரன் எங்க இது வரைக்கும் அப்படி ஒரு விஷயம் நடக்கல ஏசு பண்ண அற்புதங்கள்ல இது வரைக்கும் தொடுகிறாரு கண்ணை தொடுறாரு கையை வைக்கிறாரு போன்றாரு வாழ்றாரு அற்புதம் நடக்குது ஆனா இது வரைக்கும் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஹீலிங் நடக்கல புரியுதா இன்னும் லாங் டிஸ்டன்ஸ் அந்த காலத்துல வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் யூ ஆர் ஹீல் இன் நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் இன்ஸ்டாகிராம் வந்து ஐ எம் பிரேங் ஃபார் யூ அதெல்லாம் இல்லை லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல அது வரைக்கும் ஒரு ஹீலிங் நடக்கல ஆனா அந்த ஹீலிங் நடப்பதற்கான காரணம் என்னன்னா இங்க ஒருத்த இமேஜின் பண்ணி பாக்குறான் ஐயா இவ்வளவு வல்லமை உள்ள தேவன் இருந்தா மத்தவங்களுக்கு செஞ்சா மாதிரி அற்புதம் அவர் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்ல என் வீட்டுக்கு அவர் வர தேவையில்லை இவன் கற்பனை பண்ணி பாக்குறான் இவ்வளவு வல்லமை உள்ள தேவன் அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னா போதாதா அவர் அங்கிருந்து சொன்னா போதும் எனக்கு இங்க சுகம் கிடைக்கும் நினைக்காதது <laughs> நினைப்பதற்கும் <laughs> கண்டிப்பா இங்க இருக்கிற இத்தனை ஆட்களுக்கு மத்தியில டெபினட்டா நம்ம ஒரு ஒரு ஐடியா ஒரு ஐடியா திருப்பி நமக்கு வரும் ஆனா எத்தனை கோடி மக்கள் உலகத்துல இருந்தாலும் வசனம் சொல்லுது அவ்வளோ கோடி மக்கள் நினைப்பதற்கும் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் மிகவும் அதிகமாக செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் 
தப்பு நம்ம மேலதான் இப்படிப்பட்ட அற்புதத்தை நம்ம கற்பனை செய்யவே இல்லை அதெல்லாம் சொல்றாரு ஐயா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உன் விசுவாசத்துக்கும் அற்புதத்துக்கும் முதல் வித நீ எதை கற்பனை செய்கிறாய் எதை யோசிக்கிற அப்ப வாசிங்க கத்தர் நான் சொல்ற வாசிங்க நான் அதிகாரத்துக்கு கீழ்பட்டவனா இருந்தும் எனக்கு கீழ்பட்டிருக்கிற சேவகரும் உண்டு நான் ஒருவனை போவென்றால் போகிறான் மற்றொருவனை வாவென்றால் வருகிறான் பத்தாவது வசனம் வாசிங்க இயேசு இதை கேட்டு ஆச்சரியப்பட்டு ஆச்சரியப்படுறாரியா எப்படி நம்ம தான் ஆச்சரிய அற்புதங்களை செய்வோம் நம்மளையே அசர விற்கிறான் மாதிரி இங்க ஒருத்தர் யோசிச்சுக்கிறான் இயேசுவை ஆச்சரியப்படுகிறார் விரும்புறாருங்களை <laughs> இருக்க <laughs> சந்தோஷமா <laughs> போ <laughs> 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 நீ எதை கற்பனை பண்ணுகிறியோ எதை விசுவாசிக்கிறியோ அதன்படியே கத்தர் உனக்கு நடக்கும் என்று சொல்லுகிறார் எத்தனை பேர் ராமையன் சொல்றீங்க ஹலோயா ஸோ ஹவு மச் ஆர் யூ கோண்டு திங்க் டுடே ஐயா இல்லையாச்சா காலம் கடந்து போய்விடுது அதனால் நடக்காது அதனால் இது கிடச்சா பரவாயில்ல என் பட்ஜெட் இவ்வளோதான் இருக்குது அதனால் இதை வாங்க முடியாது என்னுடைய தாணி இவ்வளோதான் இருக்குது என் டேலண்ட் இவ்வளோதான் இருக்குது அதனால் சார் உன் அறிவை வச்சு தயவு செய்து கத்தர் உன் வாழ்க்கையில் செய்ய போகிற காரங்களை தடை பண்ணாதீங்க நீயும் தடை பண்ணாத உன் பிள்ளை வாழ்க்கையும் தடை பண்ணாது God is saying, think big. They see, imagine, we have a creative God. 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 He says, I have a creative God. You 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 have a creative God. Chance is not. எவனுக்கு என்ன வேணா நடந்துருக்கட்டும் ஆனா மற்றவங்களுக்கு நடக்காத கத்திரி என் வாழ்க்கையில செய்ய போகிறாரு எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க மற்றவர்களுக்கு நடக்காத ஒரு பொது பலன் எனக்கு கத்திர கொடுக்க போகிறார் ஹலோயா நேற்று ஜிம்ல பேசும் போது என்னுடைய ஒரு ட்ரைனர் வந்து பேசினார் அப்போ ஒருத்தர் போட்டோ காமிச்சார் பாஸ்டர் நான் வந்து போன வாரம் இங்க பாடி பில்டிங் போயிருந்தேன் அப்போ பாருங்க இவரு இவருக்கு என்ன வயசு சொல்லுங்க அப்படின்னா நான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணுனா வராது <laughs> எப்படி <laughs> போகுது <laughs> இந்த உலகம் சொல்றத நீ கேட்க போறியா நியூஸ் சேனல் சொல்றத கேட்க போறியா உன் பக்கத்துல இருக்கிற உன் ஆபீஸ்ல சொல்றத கேட்க போறியா இல்லையா வேதம் சொல்லுது நான் தரிசித்து நான் பார்த்து நடக்க மாட்டேன் நான் பார்க்காததை விசுவாசிச்சு நடப்பேன் பெரிய காரியங்களை யோசிப்பேன் இதுவரைக்கும் நடக்காத அற்புதங்களை என் வாழ்க்கையில கத்தரத்துல கேட்பேன் கத்தர் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை என் வாழ்க்கையில செய்வாரு கத்தரையே ஆச்சரியப்படுத்துற காரியங்களை நான் கேட்பையா தட் ஷுட் பி மை ஃபெய்த் வசனம் சொல்லுது ஜீசஸ் வாஸ் அமேஸ்ட் ஏசு கிறிஸ்து ஆச்சரியப்பட்டார் இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட காரியத்தை நீ கேட்கணையா அலலூயா எடுத்த ஒன்னா ஆண்டவரே பாஸ்டர் சொல்லிட்டாரு 
மவுண்ட் ரோட்ல அந்த எல்ஐசி பில்டிங் மேல எனக்கு ரொம்ப நாளா கல் ஆண்டவரே அந்த பில்டிங்ல இருக்கிறது ஃபுல்லா என் கடக இது பேராசை இந்த காரியங்களை கத்தர் கேட்க சொல்லு எடுத்த ஒண்ணு உங்களை பெருசா யோசிச்சு அப்படிதான் கேட்பீங்க ஆண்டவரே அந்த எக்ஸ்பிரஸ் அவனியும் மால் இருக்கிற இடம் எனக்கு பிடித்திருக்குது ஆண்டவரே பெருசா வேணா ஆண்டவரே சென்டர்ல ஒரு ரெண்டு ஃபுளோர் மட்டும் வாழ்க்கை <laughs> ஐயா எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது இந்த ஹாலில் சர்ச்சை ஆரம்பிக்கும் போது அஞ்சு பேர் அப்போ நான் ஒரு ஒரு தடவையும் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப சில வருஷங்களில் இந்த ஆடிட்டோரியத்தில் நின்று நான் பிரசங்கம் பண்ணுவேன் இந்த ஆடிட்டோரியத்தில் நின்று பிரசங்கம் பண்ணுவதை நான் கற்பனை செய்ய ஆரம்பித்தேங்க இன்றைக்கி கத்தர் மகா கிருபைனால் நான் எதை கற்பனை செய்தனோ கத்தர் அதை செய்ய முடியாத இதே ஆடிட்டோரியத்தில் நின்று ஒவ்வொரு நாளும் நான் பிரசங்கம் செய்ய முடியாத கத்தர் வைத்திருக்கிறார் இப்போ என் கற்பனை என்ன ஆச்சுன்னா நான் பெரிய ஸ்டேடியமில் நின்று பிரசங்கம் செய்வதை கற்பனை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அதையும் கத்தர் நிறைவேற்றுவார் அந்த ஸ்டேடியத்தில் நீங்களும் இருப்பீங்க எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க நீ செய்கிற கற்பனை கத்தர் உனக்கு செய்து முடிப்பார்கள்